bisognava mettersi per forza a posto, altrimenti erano guai. I metodi della nuova cupola tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno erano piuttosto sbrigativi, senza troppi fronzoli, violenti e spregiudicati. Sono emblematici alcuni episodi di estorsioni raccolti dai carabinieri del comando provinciale di Palermo che all'alba di oggi hanno fermato sette persone e decapitato i vertici delle cosche mafiose locali. E i bots stavano anche progettando un omicidio. Lo ha rivelato il procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci. Mi sono incontrato in un garage con chi succa i fici stagiavagni e mi ha detto dice, che vuole il mio regalino per Pasqua e per Natale. E colui, se il mese, chi si risa nuoto e ferma. Chi si dice il mese si chiama Basta. Basta. Il mese del mese. Dove c'è chi tu vede le cose? Chi ci chi fanno che ti vanno fare? E poi ci domande fino a quando non mi campare. Allora, allora problema. Allora il problema è che mi serve qualche cosa. Mi serve qualche cosa? Ma come ma come manca? Con una mano, qua, non siamo noi altri. Ah, guarda sì. E qua per te? Qua per te ne ho leo una valla di te. Eh? Sei formato? E che volte? Non lo so, lei che pensa che volevo? Che... Vuole si avvicina a pace? Ma a fare un regalo. Ah, ah. Un regalo che cosa? Che regalo è? Che ha mai aiutato a qualcuno che avrebbe bisogno? Eh. Quando volete? Non lei. attività investigative avviate nel novembre 2013 sono la prosecuzione dell'indagine sisma e hanno documentato come dopo la reggenza di Franco Logerfo il mandamento sia passato nelle mani di Giuseppe Vasta, dicono gli inquirenti. Sono cinque gli episodi di estorsioni documentati a danno di imprenditori e commercianti della zona. Questi i nomi dei fermati. Giuseppe Vasta, Filippo Salvatore Bisconti, Pietro Cireco, Giovanni Ippolito, Aristide Neri, Antonio Pirrone, Alessandro Ravesi. L'episodio più plateale risale alla notte dell'8 marzo di un anno fa. 
Per convincere un macellaio di Marineo a pagare il pizzo senza sporgere denunce alle forze dell'ordine, i gnoti hanno depositato un mazzo di crisantemi ai piedi della sala cinesca con un biglietto con su scritto «Fatti i cazzi tuoi». Ma sono numerose le conversazioni intercettate dai magistrati, riferibili anche alla pianificazione di azioni violente, dicono gli investigatori, come quella diretta a malmenare un commerciante a colpi di bastone, attendendolo al rientro dal lavoro, o quella programmata di sequestrare un albergatore, minacciato anche di morte, colpevole di non volersi mettere a posto con il pizzo. Le indagini si sono anche avvalse in modo rilevante della collaborazione delle vittime delle estorsioni. Se da un lato è emerso come nel territorio di Misilmeri e Belmonte Mezzagno sia ancora forte la capacità di Cosa Nostra di imporre la propria presenza, spiegano i carabinieri, dall'altro è stata evidenziata la presenza di imprenditori capaci di infrangere il muro dell'omertà e di affidarsi alle istituzioni.